V dalším Alienním lore videu se podíváme na, dalo by se říct, smutný a depresivní příběh Amandy Ripliové, dcery slavné Ellen Ripliové z filmové série Vetřelec. Od jejího narození až po její ne moc důvěryhodný skon. Každopádně pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, a nebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci tohoto kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. V pravou nahoře budete mít kartu odkazující na celý Alien Lore playlist a nezapomeňte si přečíst připnutý komentář pod videem. Amandu počala její matka Ellen Ripley během přestávky mezi vesmírnými přepravami. Navzdory skutečnosti, že to odporovalo politice Vejlent Jutany, Ellen Ripleyová nebyla kvůli své nerozvážnosti potrestána a těhotenství bylo dovoleno. Amanda přišla na svět domácím porodem za přítomnosti jejího otce Alexe. V době, kdy byly Amandě tři roky, se její matka a otec rozešli a Alex už neměl žádný další kontakt se svojí dcerou. Další tragédie následovala o sedm let později, kdy Amandina matka zmizela po ztrátě nostroma v hlubokém vesmíru. Těsně předtím jí její matka slíbila, že se stihne vrátit na její jedenácté narozeniny, což byl slib, který ji nedokázala splnit. Zmizení její matky vzbudilo pozornost tisku, který Amandu na nějaký čas proslavil. A v důsledku toho získala přímou finanční podporu od společnosti. Od vzdělání, přes zdravotnictví až po kauci. Amandu vychovával její nevlastní otec Paul Carter, ale jejich vztah se kvůli Paulově sebezničující osobnosti stále více odcizoval. Brzy začaly proti sobě bojovat, což způsobilo, že Amanda utekla z domova. Zřejmě několikrát. V 18 letech už byla sama. Zhruba v té době jí Vejlen Tutany nabídlo stálé zaměstnání ve společnosti, což Ripley v průběhu let nadále odmítala. Během dospívání si Amanda vyvinula velký talent pro strojírenství a následně se této profese ujala jako prostředku, jak si vystačit. Nedostatečné vysvětlení pro zmizení její matky Amandu velmi ovlivnilo, až do bodu, kdy jako mladá dospělá nastoupila do práce v sektoru, kde zmizelo Nostromo a očividně doufala, že bude po ruce, kdyby se objevily nějaké zprávy. Během této doby se setkala a později se zpřátelila s vojnem Zelou Hendrix na základně Trangulity na Luně. Zpráva nakonec přišla v podobě Samuelse. Syntetika pracujícího pro Valent Jutany, který přišel za Ripley, aby ji informoval, že černá skřínka z Nostroma byla nalezena. Nabídl Ripley, aby se připojila k malému týmu Vejlent Jutany, který byl vyslán pro rekordér na stanici Sevastopol. A zatímco byla zpočátku chladná k Samuelsovi, šance možného zjištění osudu její matky jí vedla k přijetí jeho nabídky. Ripley s týmem cestovali k Sevastopolu na polobě lodi Torrens, komerční kurýrní lodi v soukromém vlastnictví kapitánky Verlaine. Po příjezdu shledali komunikaci se stanicí záhadnou a nesrozumitelnou. S poškozenými dokovacími zařízeními stanice se Ripley, Samuels a právnička Vejlen Tutany, Taylor, pokusili o výstup do volného prostoru s cílem dostat se na Sevastopol, ale trosky následkem výbuchu přerušili jejich vodící linii. Ripley se podařilo vstoupit na stanici přes přechodovou komoru, ale byla oddělená od ostatních a zjistila, že není schopná kontaktovat ani je, ani Torrens. Zjišťuje, že Sevastopol je do značné míry opuštěný a vykazuje známky kolapsu, co se týče občanské společnosti. Narazila také na důkazy o násilí, v neposlední řadě na skrovené tělo vocna. Ripley nakonec narazila na ozbrojeného muže jménem Axel, který i přes své počáteční nepřátelství vůči ní nakonec souhlasil, že jí pomůže kontaktovat Torrens výměnou za místo na lodi, aby mohl uniknout ze Sevastopolu. 
Cestou do komunikačního centra se oba vyhýbali dalším nepřátelským lidem, kteří se spojili v malou skupinu a hromadili zásoby v oblasti nákladní dopravy. Když se Ripley a Axel připravovali na nástup do tranzitu, Axel byl napaden a zabit neviditelným mimozemšťanem. Jeho tělo bylo vtaženo do ventilační šachty. Ripley se podařilo z oblasti uprchnout, než se stvoření mohlo vrátit. Po dosažení Lorenz si Stek schromáždila Ripley další zásoby, včetně revolveru a bezpečnostní přístupové ladičky, která jí pomohla obejít zamčené systémy. Objevila také rekordér černé skřínky z Nostroma, ale ke svému zděšení zjistila, že její data byla poškozena a byla nečitelná. Když se chystala jít dál, aktivovalo se lokalizační bezpečnostní uzamčení kvůli neoprávněnému přístupu do oblasti a uprostřed deaktivace uzamčení se Zinomorf, který zabl Axla, vynořil z otvoru přímo před ní. Vyděšená Ripley se schovala pod konzoli, na které pracovala a těsně se vyhnula ocasu tvora, který vyskočil na stůl nad ní, než vetřelec odešel z místnosti. Když se Ripley vydala dál, viděla, jak Alien porazil skupinu dalších přeživších, než se znovu vzdálil přes síť ventilačních šachet stanice. Když dorazila do komunikačního centra Sevastopolu, Ripley zjistila, že androidi stanice, pracující Joe, jsou nepřátelští vůči jakémukoliv pokusu znovu obnovit komunikaci a sledovala, jak Joe brutálně zavraždil přeživšího jménem Hughes. Ripley se podařilo vyhnout se hlídkovým syntetikům a přestože stále nemohla kontaktovat Torrance, podařilo se jí kontaktovat Samuelse, který odhalil, že on a Taylor byli ve věži zdravět a že Taylor byla zraněna při nohodě, která je dřív oddělila. Ripley se shledala se svými kolegy, než vstoupila do nedalekého zdravotnického zařízení San Cristobal, aby pro Taylor získala traumatologickou soupravu. Tam se setkala s doktorem Kulmenem, jedním z přeživších lékařů, který souhlasil, že jí pomůže získat zásoby, které potřebovala, ale odmítl opustit si jeho kancelář. Dokud nenašla přístupový kód a přístupovou kartu potřebnou pro přístup do nemocnice. Na chodbách opuštěné nemocnice Ripley znovu čelila vetřelci, který ji pronásledoval, když se pokoušela dosáhnout svých cílů. Navzdory přítomnosti tvora vzala potřebné věci a vrátila se ke Kulmenovi, kterému nadávala, že jí vystavil nebezpečí. Omluvil se a připravil se s ní odejít, ale byl v tu chvíli vtažen alienem do temnoty. Tvor se dostal do jeho kanceláře za ním. Ripley uprchla do nemocniční ambulance, vyzvedla si potřebnou traumatologickou soupravu a zahájila evakuační proceduru nemocnice, aby mohla uniknout. Když však opouštěla oblast, vetřelec spadl z ventilačního otvoru nad ní a zdálo se, že jí dostal do kouta, než exploze dočasně srazila Ripley do bezvědomí. Po probuzení zjistila, že oblast je silně poškozená a Zinomorf je pryč. Když se vrátila k Samuelsovi a Taylor, zjistila, že zadržel koloniální maršál Waits a jeho zástupce Ricardo z koloniálních maršálů. Poté, co situaci uklidnila, Waits informoval Ripley, že vetřelce do Sevastopolu přivezla Anesidora, loď, která našla letový záznamník Nostroma, a že má kapitána lodi Marlowa ve vazbě v sídle maršálů. Také ji informoval, že exploze, která ji nechtěně zachránila před tvorem, byla ve skutečnosti past, kterou jeho muži nastražili v naději, že ho zabije. V sídle maršála Ripley vyslýchala Marlowa, když se dozvěděla, že jeho posádka objevila letový záznamník unášený vesmírem a řídili se údaji, které obsahoval. V naději na nalezení a záchranu Nostroma. Vedlo je to k opuštěnému planetoidu LV-426 a když proskoumali plavidlo, Marlowa žena, Fostrová, byla napadena Facehagrem. Marlow ji přivedl na Sevastopol v naději, že se jí dostane pomoci, ale tím vystavil místní obyvatele nebezpečí, které Alien představoval. Ripley se pokusila zjistit více, ale Marlow na oplátku požadoval jeho svobodu, kterou nemohla poskytnout. Waits informoval Ripley o svém plánu neutralizovat vetřelce uvězněním v Lorenz Sistek, uvnitř serverovny která by mohla být zcela uzavřena. S malou alternativou Ripley souhlasila. Vyzbrojila se plamenometem, než se vydala ven zapečetit oblast. 
Plán se pokazil, když byla Ripley omylem uvězněna uvnitř s Alienem a Ricardo byl nucen odemknout, aby jí umožnil uniknout, ale tím vetřel se znovu osvobodil. Waits improvizoval novým plánem, jak nalákat stvůru do laboratoří Gemini Exoplanet Solutions, než vyhodí celý modul do vesmíru, čímž se Sevastopol úplně zbaví z Morfa. Ripley opět stála v čele plánu, ale byla zrazena Waitsem, když odpojil modul s ní uvnitř. Ripley dokázala odrážet útoky Aliena se svým plamenometem tak dlouho, aby se dostala k přechodové komoře, oblekla si jí v oblek a skočila do vesmíru a dostala se zpátky na Savastopol. Za ní byl odhozený modul nasán do gravitačního pole KG-348 a zničen spolu s mimozemšťanem na palubě. Na zpáteční cestě do kanceláře koloniálního maršála Ripley zjistila, že pracující Joe nyní zabíjí zbývající lidské přeživší, včetně vejce, kterého slyšela přes rádio, když byl zabit. Když dorazila do kanceláře, zjistila, že útok přežil pouze Ricardo. Ripley ve snaze zastavit vražedné androidy pomohla Samuel se propojit se s umělou inteligencí stanice Apollo, aby mohl počítači nařídit zastavení masakru. Navzdory zoufalým pokusům Ripley o jeho záchranu byl Samuel zabit obraným opatřením Apollo, ale ne dřív, než Ripley otevřel přístup k jádru Apollo. Při komunikaci s Apolem Ripley zjistila, že Sevastopol ve skutečnosti koupilo Wayland Yutany, dva dny poté, co se Torens vydal ke stanici, a že společnost naprogramovala počítač se zvláštním příkazem 939, který jej nasměroval tak, aby ochránil vetřelce v zajetí, bez ohledu na lidské oběti. Apollo evidentně vnímal lidské přeživší jako hrozbu pro přežití stvoření a proto je začal likvidovat pomocí androidů, které měl pod kontrolou. Ripley nařídila Apollo, aby ukončil své akce a poukázala na to, že jelikož Alien již nebyl na palubě, počítač neměl důvod plnit jejich rozkazy. Apollo to však odmítl s odvoláním na nesrovnalosti v jádru reaktoru stanice. Při zkoumání jádra Ripley zjistila, že Xenomorf vytvořil úl, v němž bylo zavěšeno mnoho jeho obětí, které byly použity jako hostitelé k odchovu dalších vetřelců. Navzdory své hrůze vstoupila Ripley do úlu, aby zahájila očistu reaktoru v naději, že zničí hnízdo. Zatímco se jí to podařilo, několik vetřelců uniklo na stanici před výbuchem. Poté, co zničila úl, Ricardo informoval Ripley, že Taylor na základě rozkazů od Wayland Yutany zajistit Aliena osvobodila Marlowa výměnou za souřadnice Dereliktu na LV-426. Marlow ji však místo toho unesl a odvezl na Anesidoru, která byla stále zaparkovaná na oběžné dráze poblíž Sevastopolu. Ripley ho pronásledovala pomocí jednoho ze staničních sanitních raketoplánů v naději, že pomocí lodi uteče. Na palobě Anesidory odhalila osobní zprávu od své matky, získanou z letového zázemníku Nostromo, s vysvětlením, že zničila svou loď ve snaze zabít stejného mimozemského tvora, kterého Amanda nyní potkala na Sevastopolu. Ripley byla poté konfrontována Marlowem, který vysvětlil, že plánoval odpálit reaktor Anesidory, aby zničil Sevastopol a tím i vetřelce. Taylor ho však napadla a odzbrojila. Následně pomohla Ripley zastavit detonaci. Byly však jen částečně úspěšné. Taylor byla zabita výbuchem, zatímco Ripley unikla lodí předtím, než Anesidora explodovala. Přestože výbuch nebyl dost velký na to, aby zničil Sevastopol, poškodil jeho gravitační stabilizátory a celá stanice začala klesat do atmosféry KG-348. Když jí došly možnosti, vyšla Ripley mimo stanici ve skafandru, aby ručně nastavila její komunikační pole, aby se konečně mohla spojit s Torrens a požádat o evakuaci. Po návratu zjistila, že Ricardo byl napaden Facehagrem a byla nucená ho nechat svému osudu. Pohybující se skrz víc nestabilnějším a poškozeným interiérem Sevastopolu a pronásledována alienem po celou cestu, se Ripley podařilo vysunout do kovací vidlice pod stanicí, aby Torens mohl zakotvit. Se zničeným osobním spojovacím tunelem musela Ripley projít k lodi venkem, ale když došla k přechodové komoře a připravila se obléknout skafandr, byla napadena vetřelcem a vtažena do větrací šachty nad hlavou. Ripley se probudila v novém úlu, na zdi jako oběť, nacházející se v oblasti údržby reaktoru. 
Unikla a vrátila se do přechodové komory a od Verolein se rozvěděla, že Torrens byl nyní kvůli poškození uvězněn díky dokovacím svorkám. Ripley si oblékla i v oblek, zamířila ven a aktivovala autodestrukční mechanismus. Objevilo se několik xenomorfů, kteří ji obklíčili u mechanismu, ale právě když se chystali na ní vrhnout, šroby na zařízení vybouchly, což Ripley vrhlo přes palubu do Torrens, kterého tím osvobodila. Vlezla zpět na polbu Torrens s vědomím, že je v bezpečí. Nicméně na cestě k můstku, aby se znovu setkala s posádkou, se však setkala tváří v tvář s dalším alienem, kterému se podařilo vstoupit na loď. Tvor zatlačil Ripley do přechodové komory a připravil se na smrtící úder, ale na poslední chvíli Ripley, která byla stále ve skafandru, stiskla nouzové uvolnění a poslala aliena do volného prostoru. Když se ve skafandru dostala do volného prostoru, kde se navíc točila, Ripley dokázala pomocí svých trysek zastavit točení. Nedokázala však zabránit tomu, aby do ní narazil kus trosky, což jí trochu rozrušilo. Nakonec se zorientovala a pokusila se zavolat Torrens, ale nedostala žádnou odpověď. Uvědomila si, že pohon jejího obleku byl nefunkční kvůli předpokládanému poškození. Začala vysílat nouzové vysílání a zdůrazňovala, že bude pokračovat ve vysílání na tomto kanále, dokud bude moci. Poté začala zaznamenávat, jak začala její mise na Sevastopolu. V určitém okamžiku svého vyprávění zahlédla komunikační maják a začala vymýšlet plán, jak zachytit jeho trajektorii, což by vyžadovalo opravu pohonu jejího obleku. Chvilku potom provedla opravy svého pohonného systému a že to zkusí, Jakmile se dostatečně přiblíží k majáku. Amandě se podařilo spustit pohon a byla připravena zamířit k majáku. Ale najednou si všimla několika zínomorfů připevněných k plovoucímu vraku v její blízkosti. Všimla si, že jsou v jakési stagnaci. Hibernující, dokud se neprobudí v určitý okamžik. Amanda se bála, ale připustila, že nemá jinou možnost. Odmlčela se a zamířila k majáku umístěnému uprostřed blízké hrozby Zinomorfa. Pečlivě pracovala a dokázala letět k majáku a držet se ho, aniž by probudila některého z blízkých Zinomorfů. Poté se zapojila do majáku a začala vysílat nouzový signál na širší dosah, čehož byl maják schopný. Na závěr řekla, že bude čekat. Ripley zůstala na místě, tři dny zmítána v bezvědomí dokud nebyla nalezena silným světlometem. Poté, co byla Amanda zachráněna, byla odvezena na stanici Mendel. Tam byla svědkem živné půdy pro Zinomorfa, který zabil posádku plavidla Vailent Yutany, kterým byla zachráněna. Po krátké době přistálo USCSS Haldin kvůli opravě na stanici Mendel a Amanda pomohla nasměrovat posádku do bezpečí. Když posádka opravila loď a unikla ze stanice, Amanda se k ním připojila. Cestovala na KOI 12501 s plánem na návrat na Zemi. Tři roky po katastrofě na Sevastopolu se ukázalo, že se Amanda nakonec vrátila na Zemi, přičemž Valent Yutany zajistilo, aby její pokusy o odhalení korupce a neetických praktik v společnosti byly diskutabilní a ignorované. Amanda následně trávila čas turistikou na venkově ve snaze zapomenout na své trauma a nově nalezenou klaustrofobii, přičemž otevřeně prohlásila, že má potíže s malými prostory. Při jedné takové túře ji osloví stará známá, nyní bývalý námořník Hendrix, která ji vezme zpět do svého bytu na předměstí. Zula představuje Amandu jejímu syntetickému společníkovi Davisovi One, nyní omezenému na neurální čip a Prozradí, že navzdory jejich nejlepším snahám v minulosti se Vejlen Tutany nakonec podařilo získat vzorky Zinomorfa a hodlají je použít v programu biozbraní. Amanda souhlasí, že spojí své síly se Zulou při dokončení práce. Amanda následně pronikla do věže Vejlen Tutany s Davisem, který schromažďuje informace o umístění testovacího zařízení pro program biologických zbraní společnosti. Následně ji zastaví pokročilý model korporátních bezpečnostních dronů, známý jako Franklin, který si všimne jejího sluchátka a zmocní se jí. Nicméně ona je zachráněna Zulou, která letí se svou lodí Celestial 
a vypouští raketu na věž, což Amandě umožňuje využít chaos jako příležitost skočit na trup z luliny lodi, ale ne dřív, než jí škrábne kulka potažená krví Zinomorfa. Zulina loď využívá nedávno vypuštěnou kolonizační loď Gaspar jako úkryt k úniku před dosahem společnosti a jsou na stanoveném kurzu k výzkumnému zařízení. Zola i Amanda vstoupí do hyperspánkové komory. O devět dní později loď dorazí na místo určení. Zola probouzí Amandu, která trpěla noční můrou. Zola však vyjadřuje znepokojení, protože poblíž je také Gaspar. Davis skenuje loď a neuvádí žádné známky života, přičemž si také povšiml, že seznam cestujících byl vymazán a loď překlasifikována pouze na opětovné zásobování. Amanda a Zula s Davisem nastupují na Gaspar, nyní prázdného, a následně jsou nuceni si při vstupu do zařízení obléknout skafandry, což Amandu znervozňovalo. Zkoumání hlubin lodi má za následek náhlé setkání s droidem, který nese bednu. Když prchá a pokouší se aktivovat poplach, Amanda vrhne droida na podlahu, ale droid ji rychle přemůže a začne bušit do její helmy, což způsobí prasknutí. Zula sestřelí droida a zachrání Amandu. Obě brzy pochopí, že kolonisté z Gasparu jsou posláni zpět na polobu lodi, přičem šlo tě poslána na nižší oběžnou dráhu nedaleké planety. Davis zjišťuje, že Blackside je vybavené jaderným zabezpečením a skupina ho hodlá unést zvenčí. Když se Amanda pokouší propojit systémy bomby s Davisovým čipem uvnitř, jsou napadeni syntetiky a následuje přestřelka. Zula je střelena do paže a je poslána do vesmíru, přičemž ji Amanda následuje. Zula si uvědomuje, že Davis je stále ponechán uvnitř systému bomby a volá na něj. Bez odezvy. Zula a Amanda jsou spolu s Gasparem poslány do atmosféry planety a Amandě se podařilo aktivovat jednu z hexadecimálních kapslí nouzového přistání, které obě pohltí. To spolu s hustou troposférou planety umožnilo Zule a Amandě přežít pád v relativně dobré kondici. Po proskoumání opuštěných trosek Gaspara proskoumají Amanda a Zula planetu a následně zachrání prchajícího kolonistu Aleka Brenda před dvěma zínomorfy. A stejně tak si před založením tábora všimnou dvou nepřátelských neprůstřelných droidů. Za soumraku se ukázalo, že se Davisovi podařilo kontaktovat dvojici pomocí sponky do vlasů od Zuly. Davis odhaluje, že Blackside je testovacím místem pro generace chovaných xenomorfů, přičemž označení kolonisté jsou využíváni pro sběr výzkumných dat a také jako návnada. Řekne jim, aby získali označeného kolonistu a vrátili se k Celestiálu, protože by byl dostatečným důkazem pro odhalení společnosti za jejich zločiny. Odtamtud Davis odpálí atomovku, zničí sebe i zařízení a tím vymaže všechny stopy po zbrojním programu. Zula a Amanda proskoumávají hlubokou džungli na planetě, když jsou po zjištění blízkého srdečního tepu náhle připadení Alekem Brandem. Zpočátku je nepřátelský, ale nakonec se s nimi spojí, když mu zaručí cestu z planety. Brand odhalí, že byl označen. Amanda na to odvětí, že mohou použít značku a Aleka jako světka, aby společnost definitivně zničili. Davis kontaktuje skupinu a uvádí, že přenáší svá data na Celestial a přistane s lodí v místě těžby. Skupina běží přes velké otevřené pole pro následování hordou vetřelců. Zatímco Amanda a Zula zadržují hordu, Brent nastoupí do Celestiálu a připoutá se na nejbližší akcelerační křeslo. Když se droidi dostali k Davisově pozici a pokoušeli se ho odstranit z jaderného zařízení, oznámil skupině, že bude nucen okamžitě vybuchnout. Celestiál zlétl do atmosféry planety, zatímco Amanda a Zula uvízli na planetě ve chvíli, kdy Davis odpálil atomovku a zničil zařízení. Když výbuch zničil atmosféru a zabil všechny xenomorfy, Amanda aktivovala Zulinu šestihranou kapsly a obě se připravují na náraz. Přežili a o tři měsíce později pokračovali v boji proti zínomorfům s pomocí koloniálních mariňáků. Zula a Amanda přežijí výbuch a vyjdou z kapsle, stále pod útokem přežívajících zínomorfů. Nakonec se jim podaří uniknout z planety za pomoci Davise, který své vědomí přenesl na loď. Davis je uklidňuje a vrací je na zemi kde se léčí se svými zraněními. 
Po rekonvalescenci Amandy Azuli je Vejlen Tutany následně obviněno z porušování lidských práv a je nuceno zaplatit obrovskou pokutu, i když platí ještě více za uplatky politiků a lobbystů, aby zahladili stopy. Ukázalo se, že po jaderném výbuchu se měsíc následně rozpadl, což způsobilo zhroucení trosek do atmosféry domovské planety. Amanda a Zula zjišťují, že se Vejlen Tutany snaží nakoupit práva nad planetou a získat tak vzorky bakteriálních vzorků z jinomorfa z meteoritů. Amanda a Zula souhlasí, že zahájí tajnou operaci, za kterou stojí malá skupina koloniálních mariňáků s cílem přistát na planetě a vyhubit všechny přítomné zínomorfy. Nakonec se přemístili do operační základny USCM s dalšími 30 mariňáky. Brent, nyní mariňák, který dříve předpokládal, že Amanda a Zula zemřou, je také informován o misi Lenou Bowdenovou a je transportován Davisem na místo určení, kde se znovu setkají. Po rychlém obětí Amandy a Zuli informují Aleka o misi, než následně ve četu a přistanou na planetě. Za úsvitu četa postavila tábor. Vystává otázka, zda Vejlen Tutany z Inumorfy nějak neovládá. Davis tento návrh vyvrací a prohlašuje, že společnost změnila taktiku. Místo toho, aby obcházeli vojenské zákony, tak si je přivlastnili. Následující ráno dorazí Brent, Amanda a Zula a zbytek Čety k velkému úlu Zinomorfů. Poté, co skupina bojuje se zástupy Zinomorfů a tlačí je hloběji a hloběji do hnízda, naskytne se jim příšerný pohled. Velká komora se stovkami vajec a třemi Zinomorfskými královnami. Brent vyvozuje, že komora má tenký strop a Navrhuje kombinaci proražení stropu s Davisovými seismickými náložemi, aby se úlu zvortil a pohřbil královny. Když zbývající mariňáci drží Zinomorfy na úzdě, Brent spěchá ke třem královnám a pokládá předně trhaviny, když Davis odhodí nálože. Amanda, Zula a zbývající četa ustupují, zatímco Brent zůstává vzadu, když se komra zhroutí, ačkoliv přežil a o chvíli později se vynoří ze sutin. V určitém okamžiku, o mnoho let později, se Amanda vdala a přijala jméno McLaren, vedle svého. Podle Cartra Burka neměl pár žádné děti, ačkoliv Alan Decker byl údajně potomkem Ellen a Amandy Ripleyových, takže přesnost tohoto hlášení není jasná. Amanda zemřela 23. prosince decembra roku 2178, ve věku 66 let na rokovinu. Poté, co byly její ostatky spáleny, byla Amanda pohřbena ve Wisconsinu. V roce 2179, rok po Amandině smrti, byl Narcissus, raketoplán, který Ellen Ripley použila k útěku z USCSS Nostromo, konečně nalezen záchranným týmem a Ellen byla probuzena z hyperspánku. Zeptala se výkonného ředitele Vejlent Jutany Cartra Burkeho na Amandu a on jí předal obrázek Amandy jako staré ženy, a odhalil jí Amandin osud. To byl příběh Amandy Ripley. Za mě se to dá považovat tež za tragický příběh, protože už podle filmu Vetřelci je jasné, že svou mámu nikdy nenajde. Jenže otázkou ale zůstává, jestli Burke mluvil pravdu, co se týče její smrti. Kdo ví, třeba je stále naživu. Snad si jí dočkáme snad v Alien Isolation 2, o kterém se zatím jen spekuluje. Doufejme. Každopádně ze slávy patronů na Patreonu, kteří si příspěvky, podporují fotolé kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče této produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už tento kanál skoro nic nevydělává, takže jediný výdělek z této produkce jde z Patreonu. Čili díky všem našim patronům za tohoto podporu. Kdybyste chtěli tímto způsobem podpořit naší produkci, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a tam nalezete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že uvidíte o několik dní nebo o pár hodin dřív tyhle ty videa, nebo že dostanete na Twitch streamu voznáček v chatu a mnoho, mnoho dalšího. Jinak dole v popisku videa také máte odkazy na mé sociální sítě, na můj Discord, na můj Playstation, na můj Steam účet, kdybyste mě chtěli sledovat. Jaké, jaké mám progresy v hrách a tak dále. 
No a pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr z mojich zídení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Teď vše z mé strany, děkuji vám za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí, ať už lore videí nebo na nějakém streamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká, mějte se.